சொல்லவா இன்று நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழக செயலாளர் கூட்டத்தில் பதினோரு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன குகுஜி வழக்கிலே வெற்றி கிடைத்தமைக்கு பாராட்டு அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஆளுநருடைய ஆய்வை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் ஒகி புயல் நிவாரண நிதியை உடனடியாக வழங்கிட வேண்டும் முத்தலாக்கு விவகாரத்தில் இஸ்லாமியருடைய அச்சத்தை உடனடியாக மத்திய அரசு போக்கிட வேண்டும் தேசிய மருத்துவ ஆணைய மசோதா மோட்டார் வாகன திருத்த சட்ட மசோதா இவைகளையெல்லாம் உடனடியாக மறு பரிசீலனை செய்திட வேண்டும் விவசாயிகளுடைய கடன்களை தள்ளுபடி செய்வதோடு நெல் கரும்புக்கு உரிய விலை கிடைக்க வேண்டும் ஐந்து லட்சம் கோடிக்கு மேல் உயர்ந்திருக்கக்கூடிய கடன் சுமையை பற்றி ஆய் ஆய்வு செய்வதற்கு ஒரு ஆய்வு குழு அமைக்க வேண்டும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்குரிய தேர்தலை நடத்துவதில் இருக்கக்கூடிய சச்சரவுகளை குளறுபடிகளை எல்லாம் உடனடியாக நீக்கிட வேண்டும் நிறைவாக வருகிற மார்ச் மாதம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் தந்தை பெரியார் பிறந்த மண்ணில் ஈரோட்டில திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மண்டல மாநாடு நடைபெறும் என்கிற அந்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது திமுக கடைசி அத்தியாயம் தொடங்கியுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அழிப்பதற்கோ ஒழிப்பதற்கோ எப்படிப்பட்ட பதவிகள் இருந்தாலும் அவன் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எந்த கொம்பனாக இருந்தாலும் இந்த இயக்கத்தை தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து சொல்லி இருக்கலாம் என்னுடைய கருத்தை அவர்கிட்ட அவருக்கு தான் வலியுறுத்தி சொன்ன என்ன கருத்துன்னா உடனடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க அவர் அமைச்சர் வந்து தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அமைச்சர்கள் பேசுறதோட நீங்க கூப்பிட்டு பேசுனீங்கன்னா அது என்ன எஃபெக்டா இருக்கும் அதனால கூப்பிட்டு பேசுங்க ஏன் பேச மறுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற கருத்தை நான் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒருவேளை அதை வந்து மூடி மறைக்கிறதுக்காக ஒருவேளை முதலமைச்சர் இப்படி ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கலாம் தொடர்ந்து தொழிற்சங்கத்தோட பேச்சுவார்த்தை நடத்த மாட்டேன் சொல்லி ஒரு நிலைப்பாட்டில் அரசாங்கம் இருக்காங்க அந்த அமைச்சர் துறையோட அமைச்சர் அப்படி இருக்காங்க அதனாலதான் முதலமைச்சர் நான் மட்டும் நான் சொன்னேன் முதலமைச்சரோட முதலமைச்சர் கூட்டு பேசணும் சொல்லி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கட்சியும் எதிர்கட்சியும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதுதான் செய்யணும்னு என்னுடைய கருத்து இந்த மாநாடு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கிடையில கட்சியை ஆக்கப்பூர்வமான சில பணிகளை கொண்டு போறதுக்கு மண்டல வாரியாக மாவட்ட வாரியாக ஆய்வு பணியை மேற்கொள்ளலாம் என்று முடிவு செஞ்சிருக்கோம் தொடங்கியாச்சு நடவடிக்கை எடுத்தாச்சு அதற்கு பிறகு அடுத்த பெரிய நடவடிக்கைகள் நிச்சயமாக எடுக்கப்படும் நேற்றைக்கு வந்து முதலமைச்சரோட நேரடியாக தொலைபேசியில் பேசினீங்க மக்கள் பிரச்சனைக்காக இது வந்து பல ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரும் முதலமைச்சரும் தொலைபேசியில் பார்க்கப்பட்ட பேசுனது வந்து வரவேற்கப்பட்டது வரக்கூடிய காலங்களில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தப்போ பல முறை நானும் எங்கள் முதலமைச்சராகலாம் நேரடியாக போய் அவர் அறையிலே போய் பார்த்து சந்திச்சிருக்கிறோம் அதனால் இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை நான் வந்து ஜனநாயக முறைப்படி என்னுடைய பணியை எதிர்கட்சி தலைவர்கள் பற்றி தொடர்ந்து ஆற்றுகிறேன் தொடர்ந்து ஆற்றுவேன் போக்குவரத்து உரிமைகளை தொடர்ந்து மின்சார உரிமைகளும் போராட்டத்தை ஈடுபட போதாக தெரிவிச்சிருக்காங்க நீங்க <laughs> 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 அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் ஏற்கனவே பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீக்கணும் வாரம் குட்கா விவகாரத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்குது நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிட்டு விவகாரங்கள் இவைகளெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி ஓ பன்னீர்செல்வம் வந்து அரசுக்கு எதிர்த்து ஓட்டு போட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் விவகாரம் அப்புறம் ஓபிஎஸும் பாண்டியராஜன் பதவிகள் இருக்க முடியாது அந்த விவகாரங்கள் இதெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் இருக்குது நாளை இதெல்லாம் முறையே நீதிமன்றத்தில் அந்த பிரச்சனைகள் வர இருக்குது அதெல்லாம் போகிற போக்க போகிறது சார் அதுக்கப்புறம் தான் வாய்ப்பு வந்தால் ஒரே திமுக புறக்கணிக்க போகிறதா ஒரு தகவல் இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு 
சட்டமன்றத்துக்கு வரலையா நீங்க